మళ్ళీ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీని ఏ విధంగా ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్లారు అనేది ఒక మెగాస్టార్గా సాధ్యమైంది ఆయన వల్లనే తెలుగు ఇండస్ట్రీ స్థామన అనేది ఈరోజు ఈ రేంజ్లో ఉంది టెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ తర్వాత కూడా ఆయన మళ్ళీ సినిమాలకు వచ్చి టెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్లో కూడా ఎవరు నెంబర్ వన్ కాలేదు చిరంజీవి గారికి మాత్రమే అది సాధ్యం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే తెలుగు వాళ్ళందరికీ ఒక వరం అంటే మనం బ్రతకడానికి జీవితం అనేది దేవుడిచ్చిన వరం అంటే ఆ జీవిత కాలం మనం సంతోషంగా ఉండడానికి మనకు ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ మనకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కానీ మనకు ఒక హీరో అంటూ ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు అంటే అది కేవలం మెగాస్టార్ అని నిజంగా దేవుడు మనకు మన జీ మనకు జన్మ ఇచ్చి ఎంత వరం ఇచ్చాడో చిరంజీవి గారు అనే ఒక వ్యక్తిని పంపించడం కూడా అది అంతకంటే పెద్ద వరం ఎందుకంటే ఆయన పది సంవత్సరాల సినిమాలు తీయకపోతే చాలా లోటు కనిపించింది ఆ పది సంవత్సరాల తర్వాత ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీగా వచ్చి మళ్ళీ రికార్డు స్థాయిలో పెద్ద పెద్ద రికార్డులు బద్దలు కొడుతూ మళ్ళీ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నెంబర్ వన్ ఎవరు అంటే మెగాస్టార్ చిరంజీవే పది సంవత్సరాలు అవని వంద సంవత్సరాలు అవని ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా సరే చిరంజీవి గారి తర్వాత ఎవరైనా సరే అని చెప్పి ఆయన నిరూపించారు ఈరోజు ఆయన కొనిదల వంశంలోనే పుట్టడమే కాదు ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లో పుట్టడం అనేది మన తెలుగువాడుగా ఆయన పుట్టడం అనేది తెలుగు వాళ్ళందరూ చూడ కూడా చాలా గర్వపడే విధంగానే ఆయన అంటే ఒక మనిషిగా పుట్టామా ఏదో చనిపోయామా చనిపోయినంతవరకు ఏదో చేసామో బతకడానికి ఏదో చేస్తామనేది పక్కన పెడితే ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అరే మనం చేయగలిగితే చిరంజీవి గారు లాగా చేయాలి మనం బ్రతికితే చిరంజీవి గారు లాగా చేయాలి ప్రతిదీ ఇన్స్పిరేషన్ అంటే మనకు ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు వస్తారికి ఓపుకోండదు అలాంటిది అరవై పైబడిన కూడా ఆయన ఇరవై లాగే కనిపిస్తూ ఆయన యాక్టింగ్ చేస్తూ ఫైట్స్ చేస్తూ ఈరోజు సైరా టేజర్ రిలీజ్ అయితే ఆయన యొక్క జోస్ నిజంగా అంత యంగ్ హీరోస్ కూడా అంత వేగంగా అంత బాగా చేయరు అవి మనం కూడా తీసుకుంటే మనం కూడా ఆ విధంగా మనం చేయలేకపోతున్నాం సో ఆయన నిజంగా చెప్పాలంటే దేవుడు ఇచ్చిన వారం దేవుడు బిడ్డ ఎవరు అంటే చిరంజీవి గారే దేవుడి యొక్క దాన్ని ఏమంటారంటే స్వరూపమా ఇంకొక రూపమా ఇంకోటి కావచ్చు అది చిరంజీవి గారే నాకు చిరంజీవి గారు అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే నాకంటే కూడా ఆయన అంటే ఇష్టం నాకు నా ఫ్యామిలీ కన్నా నాకన్నా నాకు ఎవ్వరూ లేకపోయినా ఆయన చూస్తూ జీవితాన్ని మొత్తం గడిపేయాలన్న అంత ఇష్టం నాకు చిరంజీవి గారు అంటే ఆయన ఇన్స్పిరేషన్తోనే నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను ఇప్పటికీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నేను పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది నాకు ఏ రోజు కూడా నేను వెనుకడు గేయట్లేదు నేను సాధించడానికి ఇంకా నాకు టైం ఉంది నేను ఏదో చేస్తాను అనే తపన ఉంది దానికి కారణం చిరంజీవి గారు ఎందుకంటే ఆయన ఈరోజు వచ్చి నిన్న వచ్చే ఈరోజు మెగాస్టార్ అయిపోలేదు లేదు పది రోజులకి ఆయన మెగాస్టార్ అయిపోలేదు ఆయన మెగాస్టార్ అవ్వడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టిందో మనకు తెలుసు ఆ ఆ స్థానాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఇంకా ఆయన కష్టపడుతున్నారు ఆ స్థానాన్ని అలాగే కాపాడుకుంటున్నారు దేవుడు నాకంటూ ఒక వరం అడిగితే ఒక అంటే నువ్వు ఒక వరం కోరుకో అంటే చిరంజీవి గారికి నిండు నూరేళ్ళు ఆయన ఉంటూ ఇంకా ఎన్నో సినిమాలు తీసి తెలుగు తెలుగు ప్రజలకే కాకుండా ప్రపంచ స్థాయిగా కూడా అతను మెప్పించి నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో నెంబర్ వన్ హీరో ఎవరంటే మెగాస్టార్ అని నిద్రపోతున్నాడికి లేపినా సరే మెగాస్టార్ అనే పదమే మనకి రావాలని అంత మంచి ఇంకా అంత మంచి స్థానం రావాలని మనస్ఫూర్తిగా చిరంజీవి గారి అభిమానిగా నేను కోరుకుంటున్నాను ఇలాంటి పుట్టినరోజులు ఇంకా చాలా జరుపుకోవాలి ఇలాంటి సినిమాలు ఇంకా చాలా రావాలి ఎందుకు అంటే పది సంవత్సరాలు ఆయన సినిమాలు లేకపోవడం చాలా లోటు కనిపించింది ఆ లోటు అనేది ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీతో తీరింది కానీ ఇంకా ఆకలి ఇంకా కావాలి ఆయన నుంచి ఎన్ని వేల సినిమాలు వచ్చినా ఆదరించడానికి చూడడానికి మేము అందరము రెడీగా ఉన్నాము ఒక్క చిరంజీవి గారి అభిమానులు అనే కాకుండా యావత్ తెలుగు రాష్ట్రాలు కన్నడ అదే కేరళ వాళ్ళు కానీ తమిళనాడు కానీ ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో ఆల్రెడీ మనకి ఆస్కా గోండారాజు ప్రతిబంధ సినిమాలతోనే మెగాస్టార్ అంటే ఏంటో తెలుసు మళ్ళీ ఇప్పుడు సైరాతో అంతకు మించి రికార్డు స్థాయిలో ఇప్పటివరకు బాహుబలి రికార్డుని బదులు కొట్టే సినిమాలు రాలేదు కానీ సైరా అనేది ఆ రికార్డ్ని బదులు కొడుతుందని నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే దానికంటే మంచి సబ్జెక్ట్ని తీసుకున్నారు దానికంటే మంచి క్యాస్టింగ్ ఉంది అన్నింటికి మించి మెగాస్టార్ గారు అందులో హీరోగా ఉన్నారు ఎంతకంటే ఇంకేం కావాలి బాహుబలి రికార్డులు బదులు కొట్టడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రికార్డులు బదులు కొట్టాలి స్థిరస్థాయిగా తెలుగు సినిమా స్టామినా అనేది సైరాతో నిలబడాలి వన్ అండ్ ఓన్లీ నిలబడే ఆ స్థామినా కానీ ఆ సత్తా కానీ చిరంజీవి గారికి ఒక్కరికే ఉంది ఆ సత్తా డెఫినెట్గా నిరూపించుకుంటారు అందరము కూడా అక్టోబర్ సెకండ్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాము గాంధీ గారి జయంతి ఎంత ఇంపార్టెంటో అదే విధంగా సైరా రిలీజ్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్గా ఈ మనకి చిరంజీవి గారి బర్త్డే పరంగా మనకి ఇచ్చే పెద్ద గిఫ్ట్ అది ఈ గిఫ్ట్ని మనం స్వీకరించి అంతకంటే మించిన రికార్డు స్థాయిలో ఆ సినిమాని హిట్ చేసి చిరంజీవి గారి యొక్క ఆయన మళ్ళీ ఇంకా సినిమాలు తీయడానికి ఉత్సాహాన్ని కలిగించే ప్రయత్నం అనేది మన
మాకంటే మీరంటే ఇష్టం దేశంలో ఏ ఏ గొప్ప విషయం జరిగినా అన్నింటికంటే మించింది మీరే మాకు మీరే మాకు ఆదర్శం మీరే మాకు ధైర్యం మీరే మాకు స్ఫూర్తి మీరు ఇంకా చాలా చాలా సినిమాలు తీస్తూ చిరంజీవి గారు అంటే ఒక శక్తి ఒక అంటే ప్రతి ఓడు ఏదో ఒక టీనేజ్లో ఉన్నోడికైనా సరే ఒక ఏజ్ అయిపోయిన ఉన్నోడికైనా సరే ఎవరికైనా సరే ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు అంటే చిరంజీవి గారు ఎందుకు అంటే అరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అయినా సరే మీరు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో కుర్రోడు ఎలా అయితే ఉత్సాహంగా ఉంటాడో ఎలా అయితే తప్పిస్తాడో ఎలా అయితే పేరు కోసం కష్టపడతాడో అదేవిధంగా మీరు కష్టపడుతున్నారు ఈ కష్టం ఎప్పుడు కూడా మీరు కష్టపడే ప్రతి కష్టం కూడా మాకు ఇన్స్పిరేషన్గానే ఉంటుంది దయచేసి ఇంకా మీరు సినిమాలు తీయండి తీస్తూనే ఉండండి మీ యొక్క ఉత్సాహం మీ యొక్క తపన మీ యొక్క ఇన్స్పిరేషనే మాకు ఎల్లవే మా కాపాడుతుంటుంది జై చిరంజీవి జై మెగాస్టార్ జై హింద్ మరి ఈ రోజున మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక దాన్ని ఏమంటారంటే దిశానిర్దేశ చూపించే విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇవాళ చిన్నతనం నుంచి ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అంటే నలభై సంవత్సరాలుగా ఆయన ప్రథమ స్థానంలో నిలబడుతూ ఇవాళ వచ్చిన ప్రతి చిన్న హీరోలకి కూడా ఆయనే ఒక గో రోల్ మోడల్ లాగా ఆయన చూపించాలి ఆయన ఏదైతే చెప్పారో ఆ మాటలన్నీ కూడా ఆయన ఇవాళ ఆయన రోల్ మోడల్ ఎవరంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చిరంజీవి గారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రోల్ మోడల్ ఈరోజు చిరంజీవి గారు ఆయన ఏదే వేసే రూట్ల మీద వాళ్ళందరూ కూడా నడుస్తున్నారు కాబట్టి ఎవరు కూడా తప్పుదారులు వెళ్ళకుండా ఆయన ఏదైతే మార్గం చూపించారో అదే మార్గంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక గోల్గా పెట్టుకుని పని చేయాలని పని చేస్తే ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తారని ఈ రోజున మా బాస్ చిరంజీవి గారి తరఫున అలాగే సైరా నరసింహారెడ్డి మన ఒక సమర యోధుడు ఈయన సినిమా ఈయన తీయడం అనేది అలాగే మన రామ్ చరణ్ గారు ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది చాలా అభినందయకం కాబట్టి ఆ సినిమా కూడా పెద్ద విజయం సాధించాలని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా సినిమా చూడాలి ఎందుకంటే మన బ్రిటిష్ వారు ఏదైతే ఆ రోజుల్లో మనకి సంపదని తీసుకెళ్ళిపోయారో ఆ సమయంలో మరి ఒక ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయ్ అని ఒక స మన సైరా నరసింహారెడ్డి గారు వీఆలవారి నరసింహారెడ్డి గారు ఈయన ఏదైతే చేశారో నిజంగా అది స్ఫూర్తిదాయకం అనమాట మరి ఈ రోజున చిరంజీవి గారు అది డేర్ చేసి తీయడం అనేది సినిమా చాలా డేరింగ్ విషయం అది కాబట్టి ఆయనకి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాము ఎందుకంటే ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరు కూడా చరిత్ర అనేది మర్చిపోయి ఈ రోజు నడుస్తున్నారు మన క్యాప్టల్ ఏంటి అనేది ఎవరు కూడా చెప్పలేకపోతున్నారు అలాగే చాలా విధాలుగా సోషల్ మీడియా డెవలప్ అవుతుందంటే ఒక ఒక విధంగా మంచే జరుగుతుంది అలాగే చాలా శాతం తప్పు జరుగుతుంది కాబట్టి సోషల్ మీడియాని మంచిగా ఉపయోగించాలని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కోరుకుంటున్నాము సైరా నరసింహారెడ్డి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సినిమా చూడాలని సినిమాని ఘన ఘన విజయం చేయించాలని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఎందుకు ఘన విజయం చేయాలంటే ఒక సమర ఒక స్వతంత్ర సమర యోధుడు సినిమా ఇది అంటే మన భారతదేశం కోసం పోరాటం చేసి విజయం సాధించి ఒక కనుమెరుగు అయిపోయిన నాయకుడి స్టోరీ ఇది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడాలి చూడదగ్గ సినిమా ఇది చూసి మన భారతదేశంలో ఇలా జరిగిందా అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలుసుకొని ఏదైతే మనం బయట నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటున్నామో ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం ఆపుకొని మన స్వతంత్రంలో మన భారతదేశంలో ఏదైతే వినియోగంగా ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం వాడుకొని మన ప్రజలు మనం మనం ఇక్కడే బతకాలి మనం వేరే దేశం వెళ్ళి బతకలేం కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇక్కడ అయితేనే బతకలేం కాబట్టి అటువంటి స్వా స్వతంత్ర సమరయోడి సినిమా మనం ఖచ్చితంగా చూసి ఘన విజయం ఘన విజయం సాధించాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కోరి ప్రార్థిస్తున్నాము జై చిరంజీవ జై హింద్ గత ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలుగా మా ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి మా హీరో ఆయన అని చెప్పి మేము ముద్రించుకొని ఈరోజు వరకు కూడా ఆయన అభిమానించుకుంటూ ఏదో ఆయన సినిమాలు చూసుకుంటూ అలా పెరుక్కుంటూ వచ్చాము అలాంటి అభిమానుల్ని సేవా మార్గంలో నడిపిన ధన్యజీవి మా చిరంజీవి గారు ఈరోజు కూడా ఇంతమంది సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారంటే నాకు తెలిసి తెలుగు ఇండస్ట్రీలోనే కానీ ఏ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఒక సామాజిక సామాజిక వైపు సమాజ సేవ వైపు నడిపిన తొలి హీరో నాకు తెలిసి ఆయనే మిగిలిపోతారు మదర్ తెలిసిన తర్వాత అన్నయ్య పద్మభూషణ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అనేది అది అత్యవశక్తి ఈరోజు ఇంతమంది రక్తదానం చేస్తున్నారు ఈరోజు ఎంతోమంది పేదలకు అన్నదానము ఈరోజు ఎంతోమంది పిల్లలకు నోట్బుక్స్లు ఎంతోమంది పిల్లలకి పెన్సిల్ ఇవి బ్యాగ్స్ ఇంతమంది ఇన్ని కోట్ల మంది ఇన్ని చోట్ల ఇక్కడే కాకుండా ఇతర స్టేట్లో కూడా అమెరికా అట్లా అక్కడ చోట కూడా ఇన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారంటే ఆయన స్ఫూర్తి అంతా ఇంత కాదు ఎంతోమందిని ఆయన నడిపి ముందుకు నడిపించిన మహా మహోన్నత వ్యక్తి మా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఇదే కాకుండా 
సినిమా పరంగా కూడక ఆయన రాజకీయ రంగం వైపు అడుగులు వేసి ఆ రాజకీయ రంగంలో కూడా ఆయన అనుకున్న స్థాయికి కాకపోయినా కూడక ఆయన అనుకున్న రేంజ్లో ఆయన చేసినాడని చెప్పి సంతృప్తితోనే ఆయన మళ్ళీ వెనుక తిరిగి మళ్ళీ బాస్ ఇస్ బ్యాక్ అంటూ ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీతో మరో సంచలనం సృష్టించి నూరు కోట్ల షేర్తో చిన్న హీరో యూత్ క్రే యూత్లో ఉన్న యూ హీరోలు కూడా ఆయన సమ సవాల్ రోజు విసిరి నేను అని చెప్పేసి మరోసారి నిరూపించుకున్నారు ఈరోజు సైరా నరసింహారెడ్డితో ఇంతవరకు సైరా నరసింహారెడ్డి అంటే ఒక కర్నూలు జిల్లాకు మాత్రమే తెలిసిన ఆ వ్యక్తిని ఈరోజు మహోన్నత వ్యక్తిని ఈరోజు అన్నయ్య త్రోట్ మొత్తం ఇండియానే కదా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలిసే విధంగా ఈరోజు అన్ని వంద అన్ని వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఆయన సినిమా మీద లాభేక్షంగా లేకోకుండా అది ఏది వస్తుందో రాదో తెలియకుండా కూడా ఆయన ఇంత ఇంత పట్టుదలతో ఆ సినిమా తీశాడంటే ఆయన దేశభక్తి ఎత్తుందని చెప్పి మనం ఊహించుకోవచ్చు ఈరోజు ఆ టీజర్తోనే మరో చరిత్ర సృష్టించాడు అన్నయ్య రాబోయే అక్టోబర్ రెండో తారీఖు మాత్రము తెలుగు చిలన చిత్ర సిమ్లో ఉన్న గత రోట్ ఇండియాలోనే మరో సంచలనం సృష్టించడం ఖాయమని చెప్పేసి మరోసారి టీచర్ రుజువు చేసింది ఇలాగే మా అన్నయ్య నిండు నూరేళ్ళు సుఖ సంతోషాలతో ఆయుర ఆరోగ్యాలతో వర్దిలాలని చెప్పేసి మా మెగా అభిమానులు అందరి తరఫున మా అంతర్జాతీయ చిరంజీవి ఫెడరేషన్ తరఫున మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అన్నయ్య జై చిరంజీవ జై చిరంజీవ జై సైరా నరసింహారెడ్డి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారాలు నా పేరు అరుణ్ కుమార్ ఐమ్ ఐ డాన్సర్ నాకు చిరంజీవి అన్నయ్య అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి అన్నయ్యని నేను చాలా గాఢంగా ప్రేమిస్తున్నాను ఫస్ట్ ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులను ప్రేమించేది కాక తల్లిదండ్రులతో పాటు మా ఇంట్లో పెద్ద అన్నయ్య అంటేనే నాకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి అన్నయ్య కళ్ళు మూసినా సరే కళ్ళు తెరిచినా సరే చిరంజీవి అన్నయ్యని నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను ఎందుకంటే చిన్నతనం నుంచి నేను కాళ్ళు లేకపోయినా కూడా డ్యాన్స్ వేస్తున్నా అంటే అన్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు నేను ఈరోజు ఇంత సంతోషంగా ఉన్నానంటే నాకు అసలు ఈ మాత్రం కాళ్ళతో పర్ఫెక్ట్గా నడిచి నిజాయితీగా నడుస్తున్నానంటే కారణం కూడా చిరంజీవి గారు నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో ప్రేమతో ఎంతో కష్టపడి నిజాయితీగా ప్రతి విషయంలో కూడా అన్నయ్య గారిని గుండెల్లో పెట్టుకొని పూజిస్తుంటాను చిరంజీవి అన్నయ్య ద్వారా కూడా లారెన్స్ మాస్టర్కి పరిచయం కావటం జరిగింది లారెన్స్ మాస్టర్ పరిచయం అయ్యేది కాకుండా లారెన్స్ గారు సంబంధించిన ప్రతి సారీ లారెన్స్ మాస్టర్ గారు సంబంధించిన ప్రతి సినిమాలో కూడా నేను నటించడం జరిగింది స్టైల్ సినిమా ఒకటి ముని డాన్ కాంచన కల్పన శివలింగ కాంచన త్రీలో కూడా చేయడం కూడా జరిగింది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే విదేశాలలో కూడా డ్యాన్స్ వేయడానికి కూడా అవకాశం ఇచ్చారు లారెన్స్ మాస్టర్ అన్ని అవకాశాలు వచ్చి అంత మంచి అవకాశం వచ్చిందంటే కూడా దానికి కారణం అన్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి సైరా నరసింహా రెడ్డి సాయి సాయి సినిమా చిరంజీవి గారిది అన్నయ్య సినిమా రెండు వేలలో నేను చూశాను ఏలూరు ఏలూరు మాది ఏలూరు వెస్ట్ గా డిస్టిక్ ప్రజెంట్ జైరాబాద్లో ఉంటున్నాను నా టేజర్ రిలీజ్ అయింది ఇరవై తారీఖు యూట్యూబ్లో ట్రెండ్ అవుతుంది హిందీ టేజర్ పైగా మన టేజర్ ఏమో మన టేజర్ ఎప్పుడైనా ట్రెండ్ అవుతుంది హిందీ టేజర్ ట్రెండ్ అవడం అనేది పెద్ద విశేషం చాలా హ్యాపీగా ఉంది టేజర్ మాత్రం మామూలు లేదు అసలు సురేందర్ రెడ్డి గారి నుంచి ఇది ఎక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సీరియస్గా అంటే ఒక పేట్రియాట్రిక్ సినిమాని ఈ రేంజ్లో తీస్తారని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నిజంగా స్టన్ అయిపోయాం ఆ టేజర్కి ఆ షార్ట్స్ కొన్ని షార్ట్స్ గూజ్బమ్స్ వచ్చినాయి నిజంగా ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్గా ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్లో రిలీజ్ అవుతుంది తెలుగు హిందీ తమిళ్ కన్నడ మలయాళం రిలీజ్ అవుతుంది ఒక పది సంవత్సరాలు చిరంజీవి గారిని మేము ఎట్లా చూడాలనుకున్నామో ఆ రేంజ్లో తీశారు సురేందర్ రెడ్డి గారు సురేందర్ రెడ్డి గారికి ఫస్ట్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి ఇంకా చరణ్ గారు అయితే చరణ్ అన్న అయితే ఒక రేంజ్లో ఆ టెక్నికల్ వాల్యూస్ కానీ ఆర్టిస్టాలను తీసుకురావడం కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ దగ్గర నుంచి కిచ్చా సుదీప్ వీళ్ళు ఇంకా నయనతార గారు తమ్మన్న మక్కల్ సెల్వన్ విజయ్ సేతుపతి వీళ్ళందరినీ తీసుకున్న విధానం అసలు హ్యాట్స్ ఆఫ్ అసలు నిజంగా చరణానికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి నిజంగా ఇంత పెద్ద క్రూను మెయింటైన్ చేయడం అంటే పైగా ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా చేస్తూ కూడా ఇటువంటి సినిమాను డీల్ చేయడం అనేది అది ఎవరికి సాధ్యం కాదు అది ఒక్క చరణాన వల్ల అవుతుంది జై హింద్ జై చిరంజీవ జై మెగా పవర్ స్టార్ ఆర్ఆర్ఆర్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం సైరా నరసింహారెడ్డి తర్వాత ఆర్ఆర్ఆర్ ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి రెండు ఒక పాట్రియాటిక్ సినిమాలు రెండు వరుస వరుస రిలీజ్ అవడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం అసలు ఈ ఇండస్ట్రీలో అంటే ఇది కోయిన్సిడెన్స్ అని చెప్పాలో ఏంటో తెలియదు కానీ చాలా హ్యాపీగా ఉంది సీరియస్గా జై హింద్ జై చిరంజీవ జై మెగా పవర్ స్టార్